மாலை முரசு தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் முரசரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு தமிழக பாஜக அடியோடு மாற்றம் மலருமா தாமரை என்கிற தலைப்பில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நமது விருந்தினர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சிக்கு அவர்களை வரவேற்கலாம் பாஜகவை சேர்ந்த கனக சபாபதி இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் திறன் ஆய்வாளர் ரவீந்திரன் துரைசாமி இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார் வலதுசாரியை சேர்ந்த ஸ்ரீபிரியா இணைந்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் பைல்வான் ரங்கநாதன் இணைந்திருக்கிறார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நாம் விவாதிக்கலாம் ஸ்ரீபிரியா தமிழக பாஜக அடியோடு மாற்றம் செய்திருக்கிறது வரவிருக்கக்கூடிய தேர்தலில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை பாஜகவில் செய்ய முடியும் நினைக்கிறீங்களா ஏன் முடியாது கண்டிப்பாக முடியும் அடியோடு மாற்றப்பட்டு இருக்குன்னாக்க இது வந்து யூஸ்வலாக ஒரு கட்சியில் நடக்கிறது தான் ஒருத்தரே வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இது மட்டும் பாஜகவோட வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சென்டர்லேயும் சரி தமிழகத்திலையும் சரி யாருமே ஒருத்தரே பிரசிடெண்ட்டாக இல்லவே இல்லை எக்ஸப்ட் டாக்டர் தமிழிசை மட்டும்தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ தான் இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் அவங்கள மாற்றினாங்க மற்ற அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தோன்னா திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இருந்திருக்காரு இளகணேசன் ஜி இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து இருந்து கட்சியை வளர்த்துருந்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த மாற்றங்கிறது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் ஏன்னா இள இளரத்தங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் வந்து களத்தில் இறங்கி வேலை செய்யறது வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்கும் அதுக்கு பேக்கப் வந்து மார்க்கதர்சிகள் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அதனால வந்து மாற்றங்கிறது வந்து ஒரு மாறாத ஒரு விஷயம் இது வரவேற்கத்தக்க கூண்டோடு மாற்றம்னு போடுறதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னவோ வந்து ரொம்ப ஓவரா போடுறீங்கன்னு தோன்றுது திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் இருக்காங்க திரு கே டி ஆர்ஜி இருக்காங்க அப்புறம் வந்துட்டு கருணாகராஜன் அவர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் கட்சியில இருக்காங்க திரு ஹெச் ராஜா வந்து நேஷனல் செக்ரட்டரி அவருக்கு இங்க என்ன பதவி கொடுப்பாங்க திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து அவர் இங்க இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுவாக போயிருக்காரு மினிஸ்டரா ஆனாரு இப்ப வந்து தமிழிசை மேடம வந்து கவர்னரா போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் வரும்போது அவங்க அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஏத்த மாதிரி பதவி மேல போய்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர வந்து சீனியர் சீனியர் சீனியர்னாக்க எப்படி அதே எப்படி போட முடியும் இல்ல அவங்களுக்கும் நேஷனல் லெவல்ல போகணும் இல்லையா சோ மாற்றங்கள்ங்கிறது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க கூடிய மாற்றங்கள் அதுல நிறைய இந்த மாற்றம் வரவிருக்கக்கூடிய தேர்தல்ல எப்படி எதிரொலிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இதுல வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே வந்து எனக்கு அதுல வந்து பர்சனலா நிறைய பேர தெரியும் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு உற்சாகத்தோட வந்து வேலை செய்யறவங்க அதனால வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாற்றத்துக்கு வந்து ஓட்டுகள் கண்டிப்பாக வாங்கறதுக்கு இது வந்து திறன் வந்து பாஜக எண்ணிக்குமே உண்டு பாஜக ஒன்றும் புதுசு கிடையாது தமிழகத்துல முதல் முதல்ல வந்து எம்எல்ஏ வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இருந்து கொடுத்தாச்சு சோ அதனால வந்து ஏறுமுகம் தான் பாஜக இருக்குமே ஒழிய கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இதுவா நான் இதை பார்க்கவில்லை சரி கண்டிப்பாக தாமரை மலரும் சரி பேசுவோம் கனக சபாபதி தமிழக பாஜக அடியோடு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பதவிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாற்றங்கள் வரவிருக்கக்கூடிய தேர்தல் எப்படி எதிரொலிக்கும் பாஜக தனித்துவமாக நின்று களத்தில் வரவிருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சட்டமன்ற தேர்தல நிற்குமா வணக்கம் அதாவது அடியோடு மாற்றம் இல்ல பழைய பொறுப்பாளர்களும் இருக்கிறார்கள் புதிய பொறுப்பாளர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கிளை அளவுல தொடங்கி அகில இந்திய அளவு வரைக்கும் அனைவருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது அதுல குறிப்பா வந்து மகளிர் பட்டியலினம் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் இவர்களுக்கு எல்லா மட்டங்களிலும் பிரதிநிதித்துவமானது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மற்ற கட்சிகள் இல்லாத அளவுக்கு பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் மலைவாழ் மக்கள் பெண்கள் இவர்கள் எல்லா மட்டத்திலும் பிரதிநிதித்துவம் பெற்றிருப்பார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் அதிக அளவுக்கு பட்டியலினம் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் எம்பிக்கள் இருக்கக்கூடியது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கக்கூடியது நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் எண்பதுக்கு மேல இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஆதிவாசி மக்கள் மலைவாழ் மக்களை பார்த்தாலும் கூட தமிழ்நாடு முழுவதும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க இது வேற எந்த கட்சியிலுமே இல்லை நீங்க பெண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாராளுமன்றத்தில் இப்ப எல்லா கட்சிகளுக்கும் சேர்ந்து எழுபத்தி எட்டு பேர் பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள்
அதுல பாதிக்கு மேல் நாற்பத்தி ஒரு பேர் பெண்கள் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி சேர்ந்தவர்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த பெண்கள் பட்டியலின மக்கள் மலை தமிழகத்தில் அதே மாதிரிதான் எல்லாருக்குமான பிரதிநிதித்துவம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிரதிநிதித்துவத்தினுடைய அடிப்படையில பழையவர்கள் புதியவர்கள் இளையவர்கள் மூத்தவர்கள் பின்வேறு பின்னணிகளை கொண்டவர்கள் ஆகிய எல்லோருக்குமாக பிரதிநிதித்துவத்தை நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியானது தமிழகத்திலும் கொடுத்திருக்கிறது இது அகில இந்திய கட்சி அது வந்து அகில இந்திய அளவில் அந்த நாம் பார்க்கக்கூடிய அதே கட்டுத்திட்டங்கள் அதே மாதிரி பிரதிநிதித்துவ முறைகளைத்தான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் கொடுத்து வருகிறோம் ஆகவே நம்முடைய கட்சியை பொறுத்தவரையில இது அனைவருக்குமாக அனைத்து மக்களுக்குமான கட்சியாக இருந்து வருகிறது அதனாலதான் இத்தனை பேருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வந்து கிடைக்கிறது உங்களுக்கு தெரிய மலைவாழ் மக்களுக்கு முதல் முதல்ல ரெண்டு மாநிலங்கள்ல அதுவும் பெண்களை ஆளுநர்களாக போட்டது மோடி அரசாங்கம் தான் இப்படி வந்து எல்லாருக்குமாக பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுத்து திறமையினுடைய அடிப்படையில கட்சி செயல்படுகிறது ஆகவே வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் சரி முதல் கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் ரவீந்திரன் துரைசாமி இப்ப தமிழக பாஜக உடைய மாற்றங்கள் எப்படி பாக்குறீங்க தேர்தலில் பாஜக எப்படி செயல்படும் நினைக்கிறீங்க இப்ப இந்த புதிய தலைமைகள் புதிய பொறுப்புகளுக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது இது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்துல இந்த நிர்வாகிகள் தேர்வு எப்படி பார்க்கப்படுகிறது உங்களுடைய பார்வை என்ன ஏற்கனவே இருந்த நிர்வாகிகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க புதிய நிர்வாகிகள்னா அருந்ததிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த முருகன் அகில இந்திய ஷெடியூல் காஸ்ட் அந்த கமிஷனோட துணைத் தலைவராக இருந்தவர் அவர் தலைவராக இருக்கிறாரு மேலும் அதே சமயத்தைச் சேர்ந்த வி பி துரைசாமிய துணைத் தலைவராக இருக்கிறாங்க அடுத்த கட்டத்தில் வந்து இன்னைக்கு முருகன் வந்து தேவேந்திர குல வேளாளர் பெயர் மாற்றத்து சம்பந்தமாக பிரதமர் அமித்ஷா பாஜகவினர் மற்றும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது மற்றும் மானுடவியல் நிபுணர் சுமதி அவர்கள் ரிப்போர்ட்டு இதெல்லாம் இருந்தும் ஏன் இன்னும் தமிழக அரசு அது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லைன்னு ஒரு இஷ்யூவை வந்து தமிழக அரசுக்கு எதிராக அவங்க அவரு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த இஷ்யூ வந்து அட்டவணை பிரிவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சமூகம் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனையில் தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற அடிப்படையில் ஏன் கிடப்பில் போட்டிருக்கிறேன் என்ற அடிப்படையில் அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் எனப்படும் இப்பொழுது அட்டவணை பிரிவில் இருக்கும் ஒரு சமூக மக்களின் பிரச்சனையை எடுக்கிறார்கள் ஆக பிஜேபி தமிழகத்தில் என்ன உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றால் இங்கு திராவிட இயக்கம் என்பது ஓபிசி சமூகங்களுக்கான கட்சி அரசியல் அதிகாரம் திராவிட இயக்கம் என்றால் அது ஓபிசிகளை மையமாக வைத்துதான் இருக்கிறது அந்த வகையில் நாம் அட்டவணை பிரிவு மக்களை முன்னெடுத்தால் இங்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆதரவை பெற முடியும் என்ற வீகத்தின் அடிப்படையில் முருகன் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அடுத்தபடியாக அவர் இன்னொரு அட்டவணை பிரிவுரான தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் இஷுவை முன்னெடுக்கிறார் இதற்கு முன்பே வட மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு அட்டவணை பிரிவை சேர்ந்த ஒருவருக்கு வந்து ராய்சபா இடம் வந்து ஆஃபர் செய்யப்பட்டிருந்தது பாஜகவலாக வெளிப்படையாக வரவில்லை என்றாலும் மறைமுகமான பேச்சுகள் நடந்தது என்பதை அறிவேன் இப்பொழுது அவர் மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவையை குறிவைத்து பாஜக அவருக்கு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மத்திய அமைச்சரவை கூட இடத்தை அவர்கள் ஆஃபர் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது குறிப்பாக இங்கு அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத அட்டவணை பிரிவு மக்களின் பிரச்சனைகளை முன்னெடுப்பதற்கு பாஜக தயாராக தயாராக தெரிகிறது திமுக அண்ணா திமுக போன்ற கட்சிகள் ஓபிசிகளின் அடிமைகளாக அல்லது ஓபிசிகளின் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு மட்டுமே பெரிய அளவில் செவி சாய்க்கக்கூடிய ஒரு கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா இந்த மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் அட்டவணை பிரிவு மக்களின் அதிகாரம் மிக குறைவ அளவில் இருக்கிறது இங்கு வந்து ஒரு இங்கு வந்து ஒரு கே ஆர் நாராயணனை பார்க்க முடியாது இங்கு வந்து ஒரு சங்கரானந்தை பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி ஆந்திராவில் ஆந்திராவில் அட்டவணை பிரிவுகள் முதல்வராக இருந்தார்கள் அந்த வகையில் இங்கு அட்டவணை பிரிவுகள் வந்து அரசியல் அதிகாரம் பெறவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டே அட்டவணை பிரிவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முழு நோக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தல் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் அவர்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு இலக்காக இருக்க முடியாது சரி தொடர்ந்து விவாதிப்போம் கணபதி திமுகவிலிருந்து விலகி சென்ற வி பி துரைசாமிக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் வந்து தமிழக அரசியல் வட்டாரத்துல ஒரு நிர்வாகிகளுடைய மாற்றத்தை எப்படி பாக்குறாங்க அரசியல் ரீதியாக என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த பொறுப்புகள் இந்த அரசியல் ரீதியாக தாக்கத்தை என உடனடியா இந்த வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா 
இவங்களுக்கான வாய்ப்புங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமையில் பிஜேபி ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமே இந்த கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அவங்க செய்திருக்க சாதனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்சி நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு செய்த சாதனைகள் அதெல்லாத்தையும் கூட ஒதுக்கிடலாம் மத்திய மக்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிடலாம் அவங்க கட்சி ரீதியாகவே அவங்க கட்சியில் எவ்வளோ தூரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மற்ற நம்ம திராவிட கட்சிகளோட கம்பேர் பண்ணல வந்து நிச்சயமா ஒண்ணுமே செய்யாம தவறிட்டாங்கிறதா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திராவிட கட்சிகள பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாதி ரீதியா எல்லாருக்குமே ஆன ஒரு பிரதிநிதித்துவமோ இல்ல பதவிகள் கொடுக்கறது இல்ல பங்கிட்டு கொடுக்கறது எல்லாமே நிச்சயமா இருக்கும் இப்ப பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை நாள்ல வந்து என்ன பதவி கிடைச்சிருக்குன்னா தம் டாக்டர் தமிழிசை அவர்களுக்கு கவர்னர் பதவி கிடைச்சிருக்கு மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஒரு ஒரு முறை மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைச்சது அவர் வாஜ்பாய் காலத்திலும் கிடைச்சது இப்போ வந்து இப்ப ஒரு அமைச்சர் பதவி கிடைச்சது ரெண்டாவது முறை அவர் தோற்ற உடனே அவர் அப்படி அவ்வளவுதான் அவர் ஒதுக்கீடு விட்ட மாதிரி போயிடுச்சு இப்ப நீங்க அதே நான் என்ன கேட்கிறேன் நீ வந்து என்னதான் நம்ம சொன்னா கூட தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் திராவிட கட்சிகள் அதாவது திமுக அதிமுக கட்சிகளை பொறுத்த மட்டும் எல்லா ஜாதி இடத்துல எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் ஒரு ஒன் இயர்னா அதுக்கு இத்தனை பிரதிநிதித்துவம் தேவர்னா இத்தனை பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்னு அமைச்சரவையில எம்எல்ஏக்களுக்கு சீட்டு கொடுக்கறதுல எல்லாத்துலயும் கடைசியா நீ பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவையில ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சி ஒரு ஒரே ஒரு இஸ்லாமியராவது வரணும் அப்படிங்கறதுல எல்லாம் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த கட்சிகளை அசைத்து பார்க்க வேண்டுமானால் அதற்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க திட்டமிடணும் இப்ப வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல இவங்க ஜாதி ரீதியா எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி எல்லாம் வந்தாங்க ஆனா இங்க தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்களால அசைக்க முடியலன்னா இந்த ரெண்டு திராவிட கட்சிகளும் அந்த அளவுக்கு வந்து சமூகத்துல நல்ல கட்டமைப்போட ஊறிட்டாங்க இப்ப அதை மாத்தணும்னா இவங்க என்னன்னா பதவிகள் அதிகமா கொடுத்து கட்சியை வளர்த்திருக்கணும் ஆனா அப்படி இல்ல இப்ப பொன்ராதகிருஷ்ணா அந்த பதவி போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க இதே வந்து பொன்ராதகிருஷ்ணனுக்கு வேற ஒரு மாநிலத்துல ஒரு ராஜ்யசபா கொடுத்து ஒரு மத்திய அமைச்சர் ஆக்கிருக்கலாமே அப்படி ஆக்காம இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஜாதி ரீதியா எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்களா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும்னா அதுக்கும் நிறைய சிக்கல் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து ரெண்டு மத்திய அமைச்சர் இருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இருக்காங்க அப்புறம் ஜெய்சங்கர் அவர் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பிராமண சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் உயர்ந்த ஜாதி வகுப்பினை சார்ந்தவர்கள் இது அப்புறம் இத மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த மட்டும் இவர்கள் பிராமணர்கள் அவர்கள் பிராமணர்கள் இல்லைன்னு வந்து சொல்லல திரு கனக சபாபதி அவர்களே வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டாரு எல்லா ஜாதிக்குமே இங்க வந்து இங்க ஜாதி பார்த்து இந்த இடத்துல எல்லாம் கொடுக்கறதுல அப்படி பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே வந்து பதவிகள் கொடுக்கறதா இருந்தாக்க ஒரு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வந்து பிராமின் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு <laughs> பத்து அமைச்சர்களும் பத்து ஜாதியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க அதை வந்து திராவிட கட்சிகள் நிலை நிறுத்துச்சு அப்படிங்கிற விவாதத்துக்காகத்தான் நான் சொல்றேனே தவிர உங்களோட இவங்களோட மதிப்பையோ மாண்பையோ நான் குறைத்து பேசவே இல்லை மத்திய அமைச்சரோட மதிப்பையோ மாண்பையோ குறைத்து பேசல எந்த இடத்துல இவங்களால திராவிட கட்சிகளால போட்டியிட முடியல அப்படிங்கிற காரணத்தை நான் வலுவான காரணத்தை நான் சுட்டி காட்டுறேன் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு ஒரே சமயத்துல பத்து அமைச்சர் இருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ராதிகா செல்வி என்ன கம்யூனிட்டி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீஷ் என்ன கம்யூனிட்டி புதுக்கோட்டை ரகுபதி என்ன கம்யூனிட்டி டி ஆர் பால் என்ன கம்யூனிட்டி ஆர் ஆசா என்ன கம்யூனிட்டி பிரிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு அந்த விஷயம் புரியும் அது ஏன் வந்து திமுக இல்லையோ அதிமுக இல்லையோ வந்துட்டு ஏன் பட்டியலனத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து பெரிய பதவி வகிக்கல ஏன் மு க ஸ்டாலின் இருக்கிற இடத்த வந்து ஏன் ஒரு பட்டியலனத்துக்கு கொடுக்கல நிலைப்பாடு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நீங்க பிராமின் உள்ள கொண்டு வந்தீங்களே தவிர நாங்க அதை பத்தி பேசல பிஜேபி ல என்னைக்குமே நீங்க பிராமணர்கள் இவர்கள் பிராமணர் அல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிற பாகுபாடு என்னைக்குமே வெளிப்படையாக இருந்தாங்க அவங்க 
அவர்களுக்காக பேட்டி கொடுத்தார் நான் இந்து ஒரு மாநாட்டுக்கு சென்ற போது இள கணேசன் என் கையை முறுக்கினார் அங்க வந்து ஜாதி வரி அதிகமா உள்ள கட்சின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போனார் அதெல்லாம் வந்து நடந்த சம்பவம் தான் இந்த திமுக <laughs> 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 அதே மாதிரி திமுக வந்து நீங்க அவர் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பட்டியலை சேர்ந்து வராங்களான்னு கருணாநிதியோட பேரனா இருந்த தயாநிதி மாறன் வைத்திருந்த தகவல் தொழில்நுட்ப துறையை புடுங்கி ஆராசா என்ற இடத்தை சேர்ந்தப்பட்ட சேர்ந்த ஒரு பரவாயில்லையா அரசியல் வந்து அதுதான் சகஜம் அதெல்லாம் அரசியல் நடந்துதான் இருக்கு நான் எதுக்காக சொல்றேன் நீங்க என்ன கம்யூனிட்டிக்கு வேணா பதவி கொடுங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன்னா தமிழ்நாட்டுல வளரணும்னா ஏன் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இது பெரியார் வாழ்ந்த மண்ணு இது இப்படித்தான் இருந்து வந்திருக்கு அத வந்து ஒரே நாள் உங்களுக்கு உடைக்கணும்னு நினைச்சா முடியாதுங்கிறதுக்கான காரணம் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் தெளிவா சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல திமுக வந்து கலைஞர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஜெயிச்சார் மீது எல்லாரும் திமுக தோத்து போனாங்க அப்ப தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல எஸ் ஆர் பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவரா இருந்தாரு ஆனா அதுக்கு அடுத்த திமுக காணாம போயிருச்சா இல்ல அதே போன்ற தொண்ணூத்தி ஆறுல ஜெயலலிதா உட்பட எல்லாரும் தோத்தாங்க அப்ப வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக யாரு வந்தா சோ பாலகிருஷ்ணன் வந்தாரு அதே காங்கிரஸ் பத்தி காங்கிரஸ் இரண்டாயிரத்துக்கு வந்துருச்சா இல்ல போன ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல விஜயகாந்த் வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக திமுக காணாம போச்சா இப்ப அதோட திமுக போயிருச்சா சரி பேசுவோம் முதல் கருத்தா இருக்கு திரும்பி வர இல்ல ஒரே ஒரு முடிச்சா திமுக அண்ணா திமுக அந்த உள்கட்டமை போல உடைத்து வரும் அளவுக்கு இந்த ஆறு ஆண்டுகள்ல பிஜேபி வளரவில்லை அதற்கான கண்டிப்பாக வளர்ந்திருக்கிறது என்பது என்னை போன்ற காரியகர்த்தாக்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்னை போன்ற காரியகர்த்தாக்கள் இருக்க இருக்கு பாஜகவில் இருக்கும் வரை தாமரை கண்டிப்பாக மலரும் சரி பேசும் கணபதி திரும்பி வர பயில்வான் ரங்கநாதன் சினிமா பிரபலங்களுக்கு பொறுப்பு நமிதாவுக்கு காயத்ரி ரகராமுக்கு அதே போல கௌதமிக்கு இது போன்ற சினிமா பிரபலங்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி பாஜக எப்படியாவது நீங்க தாமரையை மலர வச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடோட இந்த பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அதாவது நடிகைகளுக்கு பதவியை கொடுத்தது ஒரு சினிமாக்காரங்கிற முறையில் வரவேற்கிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் இதே பாஜகவுடைய பிரச்சார பீரங்கி யாருன்னா நடிகர் சத்ருன்னு சொல்லுங்க அவர் பீகார் முதலமைச்சராக வருவார் அப்படின்னு சொல்லி பத்திரிகையில எழுதிச்சு ஆனால் அதே பாரதிய ஜனதாவை சேர்ந்த சத்ருன்னு சொன்னாவை இல்லாமே ஆக்கிட்டாங்க ஏன் அத்வானியுடைய ஆதரவாளர் வந்து சத்துரன் சின்ன அந்த ஒரே காரணத்துக்கு அவர் தூக்கி போட்டு இல்லைன்னு சொல்லுங்க இது வரைக்கும் பீகாரில் நிதிஷ்குமார் இருக்கார் சொன்னார் காரணம் சத்துரன்ஸ்கா அங்கிருந்து மைனஸ் ஆனதுதான் இது மட்டும் இல்லை அதாவது நடிகைகளை பதவி கொடுக்கறதுனால ஒரு புரட்சியில் எம்ஜிஆரோ டாக்டர் கலைஞரோ அல்லது ஜெயலலிதாவோ நிச்சயமா பிஜேபியில் அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை என்ன காரணம்னா அந்த பத்திரிகையாளர் அண்ணன் சொன்னதை நான் வந்து வரைவிடுறேன் ஏன்னா இன்னும் கீழ்கட்டமைப்பில் பிஜேபி ஏதோ ஒரு அந்நிய கட்சி அது தமிழ்நாட்டில் வந்து காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபி இருந்தாலும் சரி ஒரே ஏன்னா இவங்க தும்னா கூட டெல்லியை கேட்டு தான் தும்பணும் இங்க தமிழ்நாட்டில் திமுக திராவிட கட்சியில் அப்படி அல்ல அவங்களே நேரடியாக பார்த்து இங்க தளபதியை பார்த்து பேசலாம் இங்க வந்து எடப்பாடியை பார்த்து பேசலாம் ஓபிஎஸ் பார்த்து பேசலாம் அந்த வசதி அங்க டெல்லி கட்சிகளுக்கு கிடையாது அது மட்டும் இல்லை இந்த நடிகைகளுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு ஒன்றும் இல்லை கங்கேமரம் வந்து இப்போ வேட்பாளர் நின்னார் அவர் என்ன நின்னார் சரி வேண்டாம் அதை விடுங்க எஸ் வி சேகர் ஏடிஎம்கேலேருந்து போனதுலேருந்து இது வரைக்கும் பிஜேபி தான் இருக்கார் அவர் கூட என்ன சொல்றாருன்னா நானே அத்த விட்டு பேசினேன் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு உள்ளூரா வருத்தம் இருக்கு தேவைப்படுகிற பொழுது என்னை பயன்படுத்திக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிஜேபியில் அது என்ன தேவைப்படுகிற நேரம் தேர்தல் வந்தால் மட்டும் பதவி அதை பயன்படுத்திக்கிடுவீங்களா அப்போ அந்த நடிகை வந்து தினமும் தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுதா இல்லையா அது மட்டும் இல்லை இன்னும் இன்னும் வந்து இந்த முருகன் சொல்றாருல்ல அவங்க எதை ஏசியா இதெல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தமிழிசையும் பொன்ராதாசையும் தவிர வேற யாரும் பிஏ தெரியாது அது ஒரு காரணம் இருக்கு இன்னும் முருகன் வந்து பாரதிய ஜனதா தலைவர்னு யாராவது ஒரு கிராமத்தில் போய் சொல்லுங்க எங்க பிஜேபி கட்சி தலைவர் யாரு 
அது தமிழிசை இல்ல அந்த பொன்னாறு இருந்தார்ல இவர் இன்னும் சென்றடையவில்லை இவ்வளவு நாள் ஆச்சு பதவியேற்று இன்னும் அவர் சென்றடையல அந்த பத்திரிகையாளர் சொன்ன மாதிரி பிஜேபி கிராமத்துல இன்னும் ஊடுருவவில்லை அது காரணம் திராவிட கட்சியில ரெண்டு இருக்கு இப்ப ஏடிஎம்கே வந்து கொஞ்சம் ஆதிக சைட்ல போயிட்டு இருக்காங்க சாமி ஒன்றுன்னு சொல்றது டிஎம்கேல சாமி இல்லைன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த ஆத்திகர்கள் எல்லாருமே இல்ல ஒன்னும் இல்ல கட்சினா திமுகவும் அதிமுகவும் யாரும் கூட்டணி வச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க கூட அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னைக்கு காங்கிரஸும் சரி பிஜேபியும் சரி திராவிட கட்சிகள் ஆதரவு இல்லாம இங்க ஒரு எம்பி சீட்டு வாங்க முடியுமா பதில் சொல்லுங்க ஒண்ணு ஏடிஎம் கேல குதிரை ஏறணும் இல்ல திமுக குதிரை ஏறணும் அது காங்கிரஸும் சரி பிஜேபி சரி தனியா நிக்க நிப்பாங்களா என்ன ஒரு சீட்டு வர முடியுமா தனித்து நின்று தாமரை வந்து மலராதுன்னு சொல்ல வரீங்களா கண்டிப்பா ஆமா அது சந்தேகம் இல்லை இங்க ஆழமா ஊர்ன கட்சி அதாவது அண்ணன் திமுக இருப்பான் தம்பி அண்ணா திமுக இருப்பான் அப்படி ஒரு பங்காளிகளாக இங்க எம்ஜிஆர் சொன்னதை நான் இப்பவும் சொல்றேன் காங்கிரஸ் இங்க வந்து எங்களை வந்து பிரிக்கணும்னு நினைச்சா முடியாது நாங்க ரெட்டை குழல் துப்பாக்கிகள் கலைஞரும் நானும் ரெட்டை குழல் துப்பாக்கி எங்க நேரம் நீங்க வந்து உணவுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் கடக சபாபதி இங்க வந்து அதிமுக திமுக இந்த ரெண்டு கட்சிகள் இல்லாம பாஜக ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது கால ஒன்ற முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தான் இங்க உள்ள பத்திரிகையாளரும் சொல்றாங்க அதே போல பயிர்வா ரங்கநாதனும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் இது வந்து இப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல எங்களுக்கு திரிபுரா மாநிலத்துல ஒன்னரை சதவீத ஓட்டு தான் கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தேர்தலில் மூணுல நாலு பேசுங்க சார் நான் பேசுற தூரத்துல இருந்து ஏன் தடுக்கிறீங்க நீங்க பேசும்போது ஏதாவது பேசணும்னா சார் பேசுங்க நம்ம அடிப்படை நாகரிகத்தோடு நடந்துக்கணும் அதனால மேற்கு வங்காளத்துல போன தேர்தல்ல பாராளுமன்ற தேர்தல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எங்களுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இப்ப பதினெட்டு பேர் நாங்க தான் இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக அங்க உருவாகி இருக்கிறோம் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆட்சி பண்ணிச்சு அது மூணாவது நாலாவது இடத்துக்கு போயிடுது ஆக மாற்றங்கள் மிக வேகமாக வரும் நம்ம மோடி அரசினுடைய திட்டங்கள் வற்று இன்றைக்கு நிறைய மக்களை சென்று அடைந்து கொண்டிருக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிய உதாரணமாக முத்ரா கடன் வாங்கியவங்களில் பத்து சதவீதம் பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மக்கள் இதில் விவசாயிகளினுடைய இந்த கிசான் திட்டத்தில் மட்டும் ஓய்வூதியம் வாங்குறவங்களில் நாற்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அதில் பணம் கிடைச்சிட்டு இருக்குது இப்ப இந்த சிறு தொழில் கடன் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த சிறு தொழில்களுக்கான மொத்தமா இருபத்தி ஒரு லட்சம் சுயசார்பு திட்டத்தில் அறிவிச்சதுல மூணு லட்சம் ரூபாய் திட்டத்துல மட்டுமே தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஆகவே பலன்களெல்லாம் மக்களுக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த திராவிட கட்சிகளினுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால அந்த ஊழல்கள் அவர்களினுடைய தவறுகளை எல்லாம் மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் ஆக மக்கள் வந்து ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்கின்ற திட்டத்தை நோக்கி நாட்டை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய மாற்றம் நாடு பூரா நடந்துட்டு வருதுங்க சார் நீங்க வந்து ஆத்ம நிர்வன் திட்டத்துல சிறு தொழிலுக்காக அறிவித்த மூணு லட்சம் கோடியில ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேல பணம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி வந்து பணம் சாங்ஷன் ஆயாச்சு அறுபது ஆயிரம் கோடிக்கு மேல பணம் கொடுத்தாச்சு இவ்வளவு வேகமான மாற்றங்கள் நாடு பூராவும் நடந்துட்டு வருது நீங்க நினைச்சீங்களா நாலு அஞ்சு வருஷத்துல பதினோரு கோடி டாய்லெட்டுக்கு கட்டி இருக்கிற எட்டு கோடி பேருக்கு பெண்களுக்கு இலவச எரிவாயு இணைப்பு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் முப்பத்தி எட்டு கோடி பேருக்கு மக்களுக்கு ஜனதன திட்டம் தொடங்கி இருக்குது அதுல எவ்வளவு பணம் இருக்கு தெரியுங்களா அவங்க அக்கௌண்ட்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும் போது விதிமுறைக்கும் <laughs> விதிமுறை மீறி தான் அதிகமாக ஆசைப்பட்டு பணம் கேட்டுச்சா தமிழக அரசு நியாயமான கோரிக்கை பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு உடனடியாக ஒதுக்குங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆயிரம் சொல்லிட்டு கடித வாயிலாக முதலமைச்சர் வலியுறுத்தி இருந்தாரு தம்பி தம்பி நீங்க வந்து இப்படி கேட்காதீங்க 
நாம் எல்லாருமே தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவினுடைய பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கம் ஆகவே தமிழ்நாட்டை வந்து வேற விதமா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போதுமே கேட்பது கொஞ்சம் அதிகமா கேட்பாங்க அவர்களுக்குன்னு வந்து அதற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிய அந்த சைக்கிளோன் வந்த போது பணம் கேட்டாங்க அதுல அந்த சில விதிமுறைகள் ரூல்ஸ்ல அவங்க வந்து முறைப்படி சிலதெல்லாம் செய்யல அதை சரி பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க அதனால கொஞ்சம் தாமதமாகலாம் ஆகவே இதுல யாருக்கு வந்து தமிழ்நாடு வேண்டாம் நமக்கு வந்து இந்த மாநிலம் தான் வேணும்னு இல்லை இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உதவித்தொகைய எல்லாத்துக்கு தெரியும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உட்பட எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மத்திய அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் சரியான முறையில எல்லாத்துக்கும் வந்து பணம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அதற்கான முறைகள் இருக்கின்றன அந்த முறையினுடைய அடிப்படையில் நம்ம வந்து உதவி கிடைக்கும் எந்த இடத்துல எந்த ஆபத்து வந்தாலும் முதலிலே அதில் போய் பேசி செயல்படக்கூடிய அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்க அதை வந்து வித்தியாசப்படுத்தி தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க இப்ப மத்திய அரசு நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய திட்டங்கள்ல முதல் இடத்துல வைக்கிறது தமிழ்நாடு தான் முத்ரா திட்டத்தில் நாம தான் வைக்கிறோம் இந்த சிறு தொழில் கடனில் ரெண்டாவது இடத்துல வைக்கிறோம் செல்வ மகள் திட்டம்னு பிரதமர் அறிமுகப்படுத்தினார் அது அதிக பலன் அடைஞ்சது தமிழ்நாடு தான் ஆகவே வந்து இது ஏதோ வித்தியாசம் இல்லை தமிழர்கள் நிறைய பேர் பலனடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் வந்தது அதுல ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நமக்கு தெரிய வறட்சியான மாவட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் அங்க பலன் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க எங்க பகுதியில் ஈரோடு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் இடத்துல வந்திருக்குது ஆகவே இந்த பலன்கள் எல்லாம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு வலுவான காரணம் வந்து இப்ப உங்களை மாதிரி ஊடகங்கள் முதல்ல நடுநிலைமையா நாணயமா நடந்து கொள்ளும் நீங்க ஒரு தலைப்பட்சமா போக கூடாது விஷயங்களை நாங்களும் எடுத்து சொல்லணும் எதிர்கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியை விமர்சிக்கிற மாதிரி இங்க இருக்க கட்சிகளை நீங்க விமர்சிச்சிருக்கீங்களா திமுக உங்களால செய்ய முடியுமா செய்ய மாட்டீங்க செய்யறது இல்ல தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நீங்க வந்து அவங்க வந்து தவறான வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாங்க இப்ப வந்து நகைக்கடனை தள்ளுபடி பண்ணுவோம் நாங்க கல்வி கடன் தள்ளுபடி பண்ணுவோம் நாங்க திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அதை பண்ணிருக்குதா நீங்க அது பண்ணல அது எத்தனை பேர்த்து கூப்பிட்டு எத்தனை தலைவர்களை நீங்க வந்து கேட்டீங்க எவ்வளவு பேர்த்து கூட விவாதம் வச்சீங்க சொல்லுங்க நாம எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் காவிரி பிரச்சனையை வருஷா வருஷம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஏதாவது காவிரியில பிரச்சனை வருதா நதிநீர் மேலாண்மை ஆராயத்தை பிரதமர் அமைத்தார் முழு அதிகாரம் கொடுத்தார் தண்ணீர் கிடைக்கிறது லங்கை பிரச்சனை எத்தனை வருஷமா நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப லங்கையில ஏதாவது பிரச்சனை நடக்குதா பிரதமர் முடித்திருக்கிறார் ஆக ஒவ்வொரு வேலைகளையும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது எங்களுடைய பொறுப்பும் கூட இந்த செய்தியை கடைசி மக்கள் வரைக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆகவே நாங்களும் அது கொண்டு செல்வதற்காக முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் ஊடகங்களும் பொதுவாக நலம் விரும்பிகளும் மாநிலத்தினுடைய நலனை விரும்புவர்கள் இந்த விஷயத்தை இதில் எல்லாருமே எடுத்து சொல்லணும் இதுல சார் எல்லாத்தையுமே அரசியல் பண்ணக்கூடாது மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி மிக முக்கியம் அது தமிழ்நாடு மாநிலம் வந்து ஒரு தொழில் முனைவோர் நிறைய இருக்கக்கூடிய மாநிலம் நாங்க நாடு போரா போய் கடந்த இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற நிறைய புத்தகங்கள் எழுதிட்டு இருக்கிற தமிழ்நாடு நிறைய வாய்ப்புள்ள மாநிலம் இதற்கு நிறைய இதனால சாதிக்க முடியும் ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்ப உதாரணமா மணல் கொள்ள நடந்தது அந்த மணல் கொள்ளை எத்தனை தடவை நாம விவாதிச்சிருக்கிறோம் என்ன பேசுறீங்க மணல் கொள்ள 
போது <laughs> 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 கொஞ்சம் நம்ம நம் நம்ம தொலைக்காட்சியில நீங்க வந்து நாகரிகமான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தணும் நாம எதிர்கருத்துக்களை சொல்லலாம் தப்பு இல்ல நாகரிகமான வார்த்தைகளை நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு நாம முடிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த விவாதம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பேசுங்க அது அது நண்பர்களா இருக்கணும் ஆகவே இந்த தவறான வார்த்தை பிரயோகங்களை நீங்க தயவு செய்து உபயோகிக்க வேண்டாம் சொல்லி சொல்லுங்க சரி ஆக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஆறு வருஷத்துல பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு சென்றிருக்கிறது அதுல மிகப்பெரிய பலன் அடைந்தவர்கள் சாதாரண மக்கள் ஏழை மக்கள் இவர்களுக்கு தான் மத்திய அரசாங்கம் திட்டமிடுது ஏன்னா சொன்ன பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சித்தாந்தமே ஒருங்கிணைந்த மனித நேயம் அந்த ஒருங்கிணைந்த மனித நேயத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையை கடைசி வரிசையில கடைசியில நிற்கக்கூடியவனுக்கு பலன் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஆக அந்த திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுல நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் கடந்த ஆறு வருஷமாக சாதனை செய்திருக்கிறது கடந்த அறுபத்தஞ்சு வருஷமாக மற்ற அரசுகள் செய்திருப்பதை விட மிக அதிகம் சரி அதற்கு இணையாக நம்முடைய தேசத்துல தேச பாதுகாப்பு தேச ஒற்றுமை இவை வலியுறுத்தப்படுகிறது ஆக அதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியானது தொடர்ந்து வேலை செய்து வருகிறது ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியில சேரும் போது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உறுதிமொழி ஒவ்வொருவரும் தேசம் முதலில கட்சி இரண்டாவது மூன்றாவது தான் மனிதம் ஆக பயில்வன் ரங்கநாதன் இப்போ பாஜக நிர்வாகிகள் தேர்வு ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட இது அடுத்த வருஷம் வர இருக்க சட்டமன்ற தேர்தல் தான் மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்த யார் வரப்போறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட்டணி பேரங்களும் அறிமுகமாக இப்பேருந்தேயோடு ஆரம்பிக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சூழல்ல பாஜக அதிமுகவோடு மீண்டும் இணைந்தால் என்ன மாதிரியான ஒரு வரவேற்பு மக்கள் மத்தியில இருக்கும் ஆட்சி விடத்தில் அமர் வகையில இருக்குமா நிச்சயமே இருக்கு சார் மக்கள் இப்ப நான் சராசரி மனுஷன் ஒரு பெட்ரோல் வந்து நாளைக்கு ஒரு பத்து ரூபா குறைக்கட்டும் நான் மோடிக்கு ஆதரவு இருப்பேன் இதான் காரணம் ஏன்னா நான் தனி மனிதன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அவர் சொல்றாங்க கோடி கோடி கோடின்னு அந்த கோடியில எந்த பலனும் எனக்கு கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லை அவர் சொல்றது ஒண்ணு எனக்கு பிடிக்கல அதாவது ஊடகங்கள் தான் பிஜேபிய வரவிடாம தடுக்குது அது பொய் ஊடகங்கள் இருக்கும்போது இப்ப பத்திரிகைகளே எனக்கு தெரிஞ்சு பல பிரபலமான தமிழ் நாளேடுகள் எம்ஜிஆரை ஆதரிக்கவில்லை அவர் திருந்துகள் ஜெயிச்சார் அதே மாதிரி ஜெயலலிதாவுக்கு ஊடகங்கள் அனைத்தும் எதிராக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஊடகங்களுக்கு பேட்டியா கொடுக்க மாட்டார் ஜெயலலிதா இருந்தாலும் ஜெயலலிதா ஜெயிக்கலையா ஊடகங்கள் என்பது மக்களுடைய பிரதிகள் பிரிப்புகள் சில நேரங்களில் மக்கள் வேற மாதிரி இருப்பாங்க ஊடகங்கள் வேற மாதிரி இருக்கும் அவர் சொல்றது வந்து இன்னும் புரியாம பேசிட்டு இருக்காரு அது என்னன்னா ஊடகங்கள் தான் எங்களுடைய எங்களுக்கு விளம்பரப்படுத்தல எங்களை செய்யல எங்க சராசரி மனிதனுக்கு சென்றடைகிற விதமா உங்களுடைய திட்டங்கள் இல்ல அப்படிங்கறத என்னுடைய இன்னொன்னு என்னன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சாரங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் சென்றடையலாம் ஊடகம் காரணம் இல்ல உங்களுடைய பிரச்சாரம் சரியில்லைங்கிறதான் பிரச்சாரம் எப்படி பண்ணணும் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் அங்க பூரி ஜெகநாதர் கோயில்ல அந்த விழாக்கள் நடந்துச்சு இங்க தமிழ்நாட்டுல எங்க நடந்துச்சா அப்போ அந்த ஆன்மீகவாதிகள் கூட இன்றைய நேரத்துல என்னையா பூரி ஜெயநாதர் கோயில்ல திருவிழா நடக்குது நம்ம ஊர்ல திருவிழா நடக்கல அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ அந்த ஆன்மீக ஓட்டுகளையும் நீங்க மெல்ல மெல்ல இழந்துட்டு வர்றீங்க ஆனா எப்பவுமே சட்டசபை தேர்தல்களுக்கு தமிழக மக்களுடைய உணர்வு வேற அகில இந்திய எடுத்துங்க இன்றைக்கு மாநில கட்சிகள் அங்கங்க எல்லாம் உத்தியோகம் பெற்றுக்கிட்டு இருக்குன்னா காரணம் எல்லோருக்குமே அந்த பிராந்திய உணர்வு இருக்கு தேசிய கட்சிகளுக்கு இந்த பிராந்திய உணர்வு இல்லை இன்னைக்கும் பாருங்க சமஸ்கிருதத்தை வந்து தேசிய மொழி அங்கீகரிக்காங்களே தவிர இன்னும் தமிழை வந்து அவங்க சரியா அங்கீகரிக்கல அவங்க பேர் போட்டுங்க பார்த்தீங்களா பாரதிய ஜனதா பாரதிய ஜனதான்னு அவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க பாருங்க இன்னும் உங்களுக்கு தமிழே தெரியல ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நடுவுல வந்து இன்பிட்வீன் அதிமுக எங்க பேர் மாத்தின போது வேதாரண்யத்தை வேத்தாரண்யம்னு மாத்தினாங்களா அப்ப அதை நீங்க என்ன வாபஸ் வாங்கிட்டாரு அது விவாதம் வச்சதுக்கு அப்பா தான் வாபஸ் வாங்கினாங்க நீங்க எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சியை வந்து நீங்க தீயன்னு வந்து நீங்க நீங்களா தனியா எடுத்து எடுத்து இது பண்ணி பேசுவீங்களா 
பாரதிய ஜனதா கட்சினா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து தப்பு தப்பா உங்களுக்கு பாத்து இப்படித்தான் நீங்க மக்கள் கிட்ட இதான் அவர் வந்து திரு கனக சபாபதிகள் அவர் வந்து எடுத்து நீங்க பிரச்சாரத்துக்கு மூலமா முடியடிங்க யாரு பிரச்சாரம் யாரு பண்ணுவீங்க அதாவது இவங்க என்ன சொல்றாரு அப்படினா எதுமே மக்கள் இடையில போய் சொல்ல பெனிஃபிஷியரிஸ் டைரக்ட் பெனிஃபிஷியரிஸ் லீக் போய் ஏ சேரலன்னு இவர் சொல்றாரு எனக்கு காய் கொடுக்கிற காய்காரர் வந்து அவர் ஒரு கிறிஸ்டியன் நீங்க யாருக்கு நான் ஓட்டு போடுவீங்கன்னு கேட்டா கண்டிப்பா நான் மோடிக்கு தான் போடுவேன் ஏன் போடுவேன்னா அவர்தான் வந்து பெருவள்ளத்துல வெளியிலிருக்கு <laughs> 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 தயவு <laughs> மக்களையும் <laughs> அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க மோடிய கூட்டு வச்சிட்டு அதுக்கெல்லாம் நீங்க இழுத்துக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்க முடியாது ஏ இப்போ இப்போ வந்து ஆதார் கார்டு இணைச்சு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி சேட்டிலைட் மூலியமா மைக்ரோக்கு வந்து அஞ்சு கோடி பேர் அதுல இணைச்சிருக்காங்க விவசாயிகளை அந்த விவசாயிகளுக்கு டைரக்ட் பெனிபிஷியரிஸ்க்கு போகும் ஏ எத்தனை எத்தனை இது வந்து டைரக்ட் பெனிபிஷியரிஸ் போகுது அதை பத்தி ஏன் பேச மாட்டேன்றீங்க அதைதானே அவர் சொல்றாரு அதை பத்திரிகைகள் வந்து நடுநிலையா எழுதணுங்கிறது விரும்பினீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து பாஜக டெல்லி பாஜக தன்னோட நிலைப்பாட்டை மாத்திருக்கிறது மாறிப்பட்ட சில ரேகைகள் தெரிகிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு வந்து கடந்த மக்களவை தேர்தல் வந்து பெரிய ஏமாற்றம் ஆனா ஸ்டாலினை பயன்படுத்தி காங்கிரஸ் ஒன்பது மக்களவை இடங்களை பெற்றிருக்காங்க பாஜகவை விட கீழான அதாவது பலத்தில் குறைவாக இருந்த கட்சி தான் காங்கிரஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல காங்கிரசுக்கு ஒன்பது சீட் எப்படி கிடைச்சதுங்கிற அத பார்க்கும் போது திரு மு க ஸ்டாலின் காங்கிரசை கலத்தி விட்டால் தங்களுக்கு நல்லது என்ற முடிவை டெல்லி பாஜகவினர் எடுத்திருப்பதற்கான சில ரேகைகள் தெரிகிறது குறிப்பாக தமிழக பாஜகவினர் ஊழலுக்காக எல்லாரும் அல்ல ஒரு சில தலைவர்கள் ஊழலுக்காக டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்ட கட்சி திமுக கழகம் என்று பல முறை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சமீபத்தில் எமர்ஜென்சி அதை நினைவுபடுத்தும் நாளில் மத்திய அமைச்சர் நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் எமர்ஜென்சியை எதிர்த்ததனால் திமுக கழகம் ஆட்சி வந்து காங்கிரசால் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்டது என்று திமுக ஆட்சி டிஸ்மிசலுக்கு எமர்ஜென்சி எதிர்த்ததுதான் காரணம் என்று திமுக பெரிய சர்டிபிகேட்டை கொடுத்திருக்கிறார் இதே போல் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எமர்ஜென்சியில் கைது செய்யப்பட்டதை போது பல பிரச்சனைகள் வந்த போது திமுக கழக தலைவர் கருணாநிதி எமர்ஜென்சியை எதிர்த்தவரின் மகன் என்பதால் திரு மு க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டார் என்ற ஒரு இதை நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை அவர்களே குறிப்பிட்டுள்ளார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இப்பொழுது மத்திய அரசு பாரத் நெட் இதுல வந்து தமிழக அரசு அதுல வந்து டெண்டர் ரெண்டாயிரம் கோடிக்கான டெண்டரை வந்து ஸ்டாலின் வந்து இந்த டெண்டரை அனுமதிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாரு டெண்டர் ஓபன் பண்ணக்கூடிய நாள்ல காலையில ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த டெண்டரை வந்து மத்திய அரசு கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறது அதே மாதிரி தூத்துக்குடி டே அண்ட் நைட் விமான நிலையமா வர்றதுக்கு அந்த தொகுதி எம்பியான கனிமொழி அவர்களுக்கு மத்திய சிவிலேஷன் அமைச்சர் வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்து எழுதுறார் தப்பு இல்ல மக்கள் பிரதிநிதிக்கு எழுதுறது தப்பு இல்ல இதே மாதிரி பல சம்பவங்கள் பல நிகழ்வுகள் வந்து திமுகவைக்கு ஒரு ஆதரவான ஒரு மனப்பான்மையை மத்திய பாஜக அமைச்சர்களும் மத்திய தலைவர்களும் எடுத்து செயல்படுகிறார்கள் நோக்கம் என்னவென்றால் தங்களை விட சிறிய கட்சியாக இருந்த காங்கிரசுக்கு ஒன்பது இடங்கள் வந்து விட்டது இது மு க ஸ்டாலினால் வந்து இருக்கிறது நமக்கு அதிமுகவால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நாம் 
ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற கன்னியாகுமரி தொகுதியிலும் முன்பு எடுத்ததை விட குறைவான வாக்களை தான் எடுத்திருக்கிறோம் அதுபோல் கோயம்புத்தூர் சி பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு எடுத்ததை விட குறைவான வாக்களை தான் எடுத்திருக்கும் சூழ்நிலையில் நாம் நம்முடைய நேரடி எதிரியான காங்கிரஸ் திமுகவால் பலம் அடைகிறது நமக்கு திமுக எதிரி அல்ல நமக்கு டென் ஜன்பாத் தான் எதிரி நாம் கமிஷனர் கூட எதிரியாக கருதவில்லை மம்தா கூட எதிரியாக கருதவில்லை ஒரே எதிரியாக அம்பேத்கர் சொல்வது போல் ஐடென்டிஃபை எனிமி என்பது போல் காங்கிரசை மட்டுமே எதிரியாக கருதி நாம் அரசியல் பண்ணும் போது ஸ்டாலினை எதிரியாக நாம் கருத வேண்டாம் இருபத்தி நாலு எம்பிக்களை உதவி சூழல் வைத்திருக்கும் ஸ்டாலினுக்கு உரிய மரியாதை முக்கிய மரியாதை கொடுத்து தம் நறுவலை செய்வோம் என்ற அடிப்படையில் டெல்லி பாஜக சட்டமன்ற தேர்தல அதன் ஒரு விளைவாகத்தான் தமிழக அரசு இப்பொழுது கிடப்பில் போட்டிருந்த ஒரு விஷயம் அதாவது ரெண்டு தரப்பு கிளைம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தேவேந்திர உலக வேளாளர் என்று எங்களை அறிவிங்கள் என்று ஒரு ஏழு சமூகங்கள் கோரிக்கை வைக்கும் போது அது அப்படி கொடுக்கக்கூடாது என்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சோழிய வேளாளர்கள் கார்காத்த வேளாளர்கள் தொண்டை மண்டல வேளாளர்கள் இப்படி பலரும் வந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனு கொடுக்க வேளையில் அந்த பக்கமும் போக முடியாது இந்த பக்கமும் போக முடியாது என்று மாநில அரசு அது பற்றி ஒரு முடிவெடுக்காத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்பொழுது வந்த மாநில தலைவர் உடனே முடிவெடுங்கள் என்று ஒரு அழுத்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து ஒரு இக்கட்டை தமிழக அரசுக்கு ஏற்படுத்தினார் என்றால் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டில் அதிமுக கூட்டணியால் நமக்கு பலன் இல்லை நமது நேரடி எதிரியான காங்கிரஸ் வந்து திமுக கூட்டணியால் பெரிய பலன் அடைந்து விட்டது என்ற ஒரு எண்ண ஓட்டம் டெல்லி பாஜகவுக்கு வந்திருக்கிறது அதை தொடர்ந்து சில நிகழ்வுகள் போய் கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் தத்துவார்த்த ரீதியாக நமது மதிப்புக்குரிய ப்ரொபசர் அவர்கள் பேசுவது போலவும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் சிரிப்பிரி அம்மையார் அவர்கள் பேசுவது போலவும் திமுகவின் ஐடியாலஜிக்கும் பாஜக ஐடியாலஜிக்கும் நேரெதிர் மோதல் இருக்கிறது என்பதும் நான் மறுக்க விரும்பவில்லை தமிழகத்தில் அந்த எந்த விவாதங்களில் என்றாலும் சரி எந்த இடத்தில் என்றாலும் சரி அந்த விவாத அந்த மோதல் வெளிப்படுகிறது ஆனால் மெட்டீரியல் பொலிட்டிக்ஸில் தாங்கள் எதிரி காங்கிரஸ் நன்மை அடைந்து விட்டது அது எப்படி என்பதை பார்த்து காங்கிரசுக்கு நன்மை அடையக்கூடாமல் செய்தாலே போதும் என்ற ஒரு நகர்வை டெல்லி பாஜக செய்கிறது என்று சில சில ரேகைகள் தெரிகிறது சரி கணபதி பாஜகனாலே மதவாத அரசியல் செய்யும் கட்சி மதவாத கட்சி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாக திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் எல்லாமே வந்து கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வச்சிருக்காங்க இப்போ பொறுப்புகள் புதிய நிர்வாகிகள் வந்திருக்கிறார்கள் பழைய பொறுப்பு தலைவர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்த போதிலும் இந்த தமிழகத்தில் பாஜகவை குறிப்பாக மக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் அது தேர்தலில் எப்படி எதிரொலிக்கும் பாஜகவுடைய செயல்பாடுன்னு நினைக்கிறீங்க மதவாத கட்சிங்கிறது வந்து பொதுவப்படையா எல்லாரும் சொல்றது ஆனா வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் அவங்க பிஜேபி நேரடியா இன்வால்வ் ஆகி நேரடியா வந்து ஒரு பெரிய கட்சியா வளர்ந்து அப்போ அவங்க அந்த இந்துத்துவா கொள்கையை வந்து புகுத்தும் போதுதான் வந்து அது மதவாத கட்சியா இல்லையாங்கிறது மக்கள் மன்றத்துல பேசப்படும் இப்போது உள்ள சூழ்நிலை எப்படின்னா அவங்க திமுக அல்லது அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சு அப்படித்தான் வராங்க அதனால வந்து அந்த மதவாதங்கிறத திமுக அதிமுக எப்ப சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க அதே வந்து கலைஞர் வந்து பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிறப்போ பண்டாரம் பரதேசி உள்ள கட்சியும் பாரு அதே பிஜேபி கூட வாஜ்பாய் கூட ஆட்சி செய்யும் போது அந்த தவறான கட்சியில் சிறந்த மனிதர் வாஜ்பாய்னு வாழ்த்தவும் செய்வார் அதே மாதிரிதான் ஜெயலலிதா அவர்களுமே வந்து பிஜேபியை கடுமையா எதிர்த்திருக்கிறாரு கடுமையா ஆதரிச்சும் வந்திருக்காங்க அதனால வந்து இந்த மதவாதங்கிறது வந்து இந்த பிஜேபி வந்து திமுக அதிமுக சார்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயமா மக்கள் மட்டத்துல பேசப்படாது அந்த கட்சி இரண்டாவது இடத்தை வந்து சேர்ந்து அந்த இடத்தில் இருந்து திமுக இந்துத்துவா கொள்கையை ஒருவேளை புகுத்தினால் அது மக்கள் பிடிக்காம விட்டு போனச்சுன்னா அப்போதான் அந்த பேச்சு வரும் அதனால மதவாத கட்சிங்கிறது இந்த அரசியல்ல தமிழ்நாட்டுல பெரிய அளவுல ஒன்னும் சாதிக்காது ஆனா அதே சமயம் இந்த ஜாதி ரீதியான அரசியல் வந்து திமுக அதிமுக இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை விட்டு கொடுக்காம இருக்கிறாங்க அது அண்ணா காலத்திலயா இருக்கட்டும் சரி அதுக்கடுத்து அந்த கலைஞரோ இல்ல எம்ஜிஆர் காலத்திலயோ எம்ஜிஆர் கூட எடுத்த உடனே திண்டுக்கல்ல மாயத்தை வர நிறுத்தினது வந்து ஒரு ஜாதி ரீதியான வந்து தான் அந்த தேர்தலில் எல்லா வேட்பாளருமே அந்த ஒரு ஒரே ஜாதியை சேர்ந்தவங்க தான் சோ அந்த அடிப்படையில தான் இப்ப ஓடிட்டு இருக்கனால திமுக இல்ல அண்ணா திமுகவை சார்ந்துதான் இந்த வரக்கூடிய தேர்தலில் பிஜேபி சந்திக்க முடியும் அதுல வந்து இப்ப நம்ம ரவீந்திர துரசாமி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது அண்ணா பிஜேபியை பொறுத்த மட்டும் அகில இந்திய அளவுல காங்கிரஸ வந்து எந்த இடத்துலயும் வளர விடக்கூடாது நோ காங்கிரஸ் அதான் அவங்க அவங்களோட இதே வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதம் தான் அவங்க கொள்கையா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டுல வந்து திருப்பியும் ஒருவேளை எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா திமுக காங்கிரஸ் சேர்ந்து ஒருவேளை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனை போலயே சுயிப்பாச்சுன்னா திருப்பி காங்கிரஸ்க்கு நாற்பது எம்எல்ஏ வந்துச்சுன்னா கட்சி வளர
அடுத்த கட்டமா வந்து இப்போ பரவலா பேச்சு அடிபடுது கொரோனா முடிஞ்சோடனே மத்திய மந்திரிசபை மாற்றம் செய்யப்படும் அதுல வந்து ஜி கே வாசனுக்கு மந்திரி பதவி கொடுக்கப்படலாம்னு ஒரு பரவலா பேச்சு அடிபடுது அது காரணம் என்னன்னா ஜி கே வாசனு மந்திரி பதவி கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா காங்கிரஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஒழிக்கலாம் காங்கிரஸ் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இதெல்லாமே வந்து அரசியல் சகஜமா இருக்கக்கூடியதான் அவங்க பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரஜினி வந்து வருவாராங்கிறது சந்தேகம் அவர் அப்படியே வந்தாலும் உடனே ஒரு வெறும் குரல் கொடுப்பாரா இல்ல அப்படிங்கிறதா இருக்கு அந்த அடிப்படையில தான் வந்து பிஜேபியோட நிலையில வந்து மாற்றங்கள் தெரியப்படுறதா நானும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரவீந்திர சார் சொல்ற மாதிரி வந்து திமுகவா அதிமுகவா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் எதையும் வச்சுக்குவோம் ஒரே கட்சியில போய் நம்ம தி அதிமுகவோடே மா மாட்டிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு வந்து பிஜேபி த சமீப காலமா எடுத்து வர்றது நன்றாகவே தெரியுதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதை போக போக தான் அந்த எலெக்ஷன் ட்ரெண்ட் எப்படி போகுதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டணியில அமைந்ததுக்கு பிறகுதான் வந்து அந்த வெற்றி தோல்வியை சொல்ல முடியும் ஆனா பிஜேபியை பொறுத்தவரை இப்ப தனிப்பட்ட முறையில ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சதுங்கிறதுனா இல்ல அதுக்கு காரணம் என்னன்னா டெல்லியை பொறுத்த மட்டும் காங்கிரஸா இருக்கட்டும் பிஜேபியா இருக்கட்டும் இந்த ரீஜனல் லீடர்ஸ மதிக்கவே மாட்டாங்க இப்படி ஆந்திரால வந்து ஒய்எஸ்ஆர் இறந்த உடனே ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோ உதாசீனப்படுத்தி காங்கிரஸ் ஒதுக்கிச்சு இன்னைக்கு அந்த ஒய்எஸ்ஆர் தனியா காங்கிரஸ் கட்சி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி ஆரம்பிச்சு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சிஎம் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் நம்ம சொல்லலாம் காங்கிரஸ்ல அதனாலதான் காங்கிரஸ் அழிஞ்சு இப்ப கிட்டத்தட்ட பிஜேபி அந்த நிலைப்பாடுதான் எடுக்கிறாங்க மாநிலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு ஏத்த மாதிரி தலைவரை போடுறதே இல்லை அதுல பைல்வான் ரங்கநாத் சார் சொன்ன மாதிரி இங்க அவருக்கு எதா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் டெல்லியை பார்த்து கும்பிடு போட வேண்டியிருக்குங்கிறது கரெக்ட் சரியான வாதம் நான் சொல்றேன் சரி பேசும் கடக சபாபதி இப்போ திமுகவை நோக்கி பாஜக அடுத்தடுத்த நகர்வுல வைக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இப்படிலாம் ஒரு பரவலாக பேசப்படுறது இங்க நம்ம அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சொல்றாங்க பேனல் இருக்கிறவங்க அப்படி இருக்கப்பட்ட சூழல வரக்கூடிய தேர்தல அதிமுக தவிர்த்து விட்டு திமுகவோடு ஒருவேளை கூட்டணியில இணையுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இயல்பா வருமா இல்ல அதற்கு முன்னால இப்ப நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் பாரதிய ஜனதா பற்றி குறிப்பாக திரு ரங்கநாதன் அவர்கள் வைத்தார்கள் அது மிகவும் தவறு அதுக்கு எல்லாரும் ரொம்ப பதில் சொல்றதுன்னா தாமதமாக ஆனா இந்த பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தெரியும் இது மாநிலங்கள் எல்லாம் இணைந்து செய்ய வேண்டும் செய்தால்தான் முடியும் அதற்கு மாநிலங்களும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் எதிர்கட்சி செய்ய ஆட்சி செய்யக்கூடிய மாநிலங்கள் ஒவ்வொரு ரூபாய் விலை அதிகரிப்புக்கும் அதிக பலன் அடைவது மாநிலங்கள் தான் இரண்டாவது அவர் சொன்னாரு இந்த விலை எதுவுமே குறையலேன்னு அது மிகவும் தவறு அவர் வந்து போய் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல உணவுப் பொருட்கள் விலை என்ன இப்ப என்னன்னு சொல்லி பல மடங்கு குறைந்திருக்கிறது பொதுவாக மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களினுடைய விலை உதாரணமாக மருந்துகளினுடைய விலையை நம்முடைய பிரதமர் வந்து அந்த தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் பல மருந்துகள் விலை குறைத்திருக்குது யாரையும் வேணாலும் கேளுங்க நீங்க நீரழிவு நோய் இருக்கலாம் வேற எந்த நோய் இருக்கலாம் அது கால்வாசியிலிருந்து முக்கால் வாசி தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் கிளை குறைஞ்சிருக்குது ஆக விலையை குறைத்து வருவதுதான் மக்களுக்கு அதிக பலன் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாஜகவின் நோக்கம் ஆகவே கட்சி அவர் வளரலின்னு சொன்னாரு அதுவும் மிகவும் தவறு போன தேர்தலில் நாங்கள் இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வாக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பெற்றிருந்தோம் இப்போ முன்னூத்தி மூணு பேர் இந்தியாவிலேயே போலான ஓட்டுகளில் முப்பத்தி ஏழு அரை சதவீதம் பெற்று நாங்கள் வெற்றி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது பதினேழு மாநிலங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி செய்கிறது அதில் பன்னெண்டு மாநிலங்களில் பாஜகவே கட்சி வளர்ந்து வருதுங்கிறதுல எந்த விதமானதும் இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கட்சி நிலைப்பாடு உறுதியாக இருக்கிறது அனைத்து மொழிகளும் நம்முடைய நாட்டினுடைய மொழிகள் அனைத்துக்கும் முக்கியத்துவம் பிரதமரை பொறுத்த வரைக்கும் சமஸ்கிருதம் தமிழ் பொருள் ரெண்டு ரெண்டும் நாட்டினுடைய தொன்மையான மொழிகள் ஆனா பிரதமர் சொல்லி இருக்கிறார் சமஸ்கிருதத்தை விட உயர்ந்த மொழி தமிழ் மொழி இது எந்த பிரதமரும் இது சொல்லாதது அவர் எங்கு போனாலும் தமிழை தான் முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார் நேற்று வந்து லடாக்கில் போன போது திருவள்ளுவருடைய குரலை மேற்கோள் காட்டி பேசுறாரு இது எந்த திராவிட தலைவரும் செய்யறது இல்ல இவர் பேர் வச்சிருக்கிறத பத்தி சொல்றாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக என்ன தமிழ் பேரா திரு கருணாநிதி பேர் தமிழ் பேரா திரு ஸ்டாலின் பேர் தமிழ் பேரா திரு ரங்கநாதன் தமிழ் பேரா ஆக தமிழும் சமஸ்கிருதம் ஒன்றாக இணைந்துதான் நம்ம நாட்டில் இருந்து இருக்கிறது அது தமிழுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடுத்து வருகிறது அது எல்லோருக்கும் நமது தாய்மொழி உலகத்திலேயே தொன்மையான மொழி என்று பிரதமரே பேசி இருக்கிறார் அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலும் தமிழை கொண்டு செல்கிறார் அதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் கொண்டு வருகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டு வந்த திட்டங்களை முதல்ல எதிர்த்தவர்கள் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக
அது காங்கிரசுக்கு பொருந்து மாநில தலைவர்களை மதிக்கிறது இல்ல மத்திய தலைமையின் ஒரே ஒரு செகண்டுங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில தலைமையை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இளைஞர் முதலமைச்சராக இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு யோகி ஆதித்யநாத் வயது குறைவானவர் செய்யறாரு ஆக மாநில தலைமை வளர்ந்தது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஒட்டுமொத்த அகில இந்திய வளர்ச்சிக்கு காரணம் பாரதிய ஜனதாவை பொறுத்தவரையில தமிழ்நாட்டில் இந்த திராவிட ஆட்சிக்கு மாற்றாக தமிழ்நாட்டில் நேர்மையான ஆன்மீகம் கொண்ட வளர்ச்சியை நோக்கிய அனைவருக்குமான ஆட்சியாக நாம் இங்கே வர வேண்டும் என்பதில் முனைப்பு காட்டுகிறோம் கண்டிப்பாக அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொடங்கும் சரி பேசுவோம் கணபதி ஸ்ரீபிரியாடி இறுதி கருத்து கேட்டு உங்ககிட்ட வர இறுதி கருத்தா சுருக்கமாக என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சி இறுதி கருத்தா நீங்க வந்து இதை பத்தி பேசினாங்க அப்புறம் கூட்டணி பத்தி பேசுறீங்க ஸ்பெக்குலேட்டிவ் நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் சோ பீப்புள் வில் ஆல்சோ பிலீவ் இது டூ ஏர்லி டு ஏன்னா நம்ம இன்னும் கொரோனா தாக்கத்திலேருந்தே வெளியில வரல இந்த தாக்கத்திலேருந்து நம்ம வெளியில வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தனி மனிதர்கள் வந்து தன்னை வந்து நிலைநாட்டிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா அது ஒரு டைம் எடுக்க போறது ஸோ இட் இஸ் டூ ஏர்லி டு டாக் அபவுட் திமுக நோக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி நகர்றது அப்படிங்கிறது இவர்களுடைய இதை வந்து சொல்றது வந்து எனக்கு வந்து அது எடுத்துக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஒண்ணு அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இதுகள் எந்த எந்த பயணம் பயணுமே போய் சென்றடையலன்னு சொல்றதும் அத வந்து நம்ப கூடியது கிடையாது ஏன்னா நாங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் இப்ப மோடி கிட்டுக்கு வந்து நாங்க நிறைய வேலை செஞ்சிருந்திருக்கோம் மோடி கிட் கொடுத்தது இல்லாம தனிப்பட்ட முறையில என்னுடைய இதுக்கு என் என்னுடைய பண வசதிக்கு என்ன பினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு என்ன வருமோ அது நான் வந்து என்னுடைய இதுல பக்கத்துல என் என் ஏரியால இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்லம்ஸுக்கு நான் போய் அதை பண்ணி இருந்திருக்கேன் அவங்களுக்கும் தெரியும் இன்னைக்கும் அந்த ஸ்லம்ஸை நான் எடுத்துட்டு வார ஒரு தடவை அங்க போய் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன உதவி வேணும்னு அங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சோ இது எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்ப சென்றடையலங்கிறது வந்து பொத்தம் பொதுவா சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி இருக்கிறத இருந்ததுனாக்க வந்து இவ்வளவு ஓட்டு நாங்களும் வாங்கி இருந்திருக்கவும் மாட்டோம் சரி கணபதி இறுதி கருத்தா சுருக்கமா என்ன சொல்ல வரும் ஒரு கனக கனக சபாதி சார் பேசும்போது சொன்னாங்க இது வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து எல்லா மாநிலங்களும் சேர்ந்துதான் வந்து பறக்க முடியும் அப்படின்னு இதே கடந்த கால ஆட்சியில வந்து நிதியமைச்சராக பா சிதம்பரம் இருந்தப்போ எல்லா மாநில அரசுகளும் வாட்டு வரியை குறைங்கன்னு சொன்னப்போ இப்போதைய பிரதமர் அப்போதைய குஜராத் முதல்வர் மோடி அவர்கள் எவ்வளவு கடுமையா பேசியிருக்காரு வீடியோ ஆதாரம் இருக்கு நீங்க எடுத்து பாருங்க அன்னைக்கு வந்து நூத்தி எட்டு டாலர் இருந்தது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் இன்னைக்கு வந்து முப்பது ரூபா பேரல் அன்னைக்கு வந்து எழுபத்தோரு ரூபாய் இருந்த பெட்ரோல் இன்னைக்கு தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேல போயிருச்சு ஆனா அப்ப பெட்ரோல் எழுபத்தோரு ரூபாய் இருந்தப்போ பிஜேபியில அருண்ஜேட்லி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் எல்லாம் காய்கறி மாடையை போட்டு சிலிண்டரை தூக்கிட்டு போன ஊர்வலம் போனது எவ்வளவு கடுமையா பேசினாங்க அவ்வளவு டிவில வந்திருக்கு எல்லாமே இப்ப வரைக்கும் அது ஆதாரமா இருக்கு இல்ல பெட்ரோல் மாலை காய்கறி மாலை எல்லாம் போட்டுட்டு போனாங்கன்னு இன்னைக்கு தோரம் பருப்பு என்ன வெள்ள விக்குது இன்னைக்கு உளுத்த பருப்பு என்ன முருகன்பேர் <laughs> <laughs> அடிப்படையில் திமுக பாஜக தேர்தல் கூட்டணி அதே வேளையில வந்து இந்தோ சைனா விஷயத்துல மோடியின் நடவடிக்கைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு மு க ஸ்டாலின் கூறியது வந்து பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவுக்கு வந்து காங்கிரஸ் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்குது காங்கிரஸ்காரர்களே நீங்க மட்டும்தான் எதிர்கட்சி நினைக்காதீங்க மற்ற எதிர்கட்சிகள் எங்க நடவடிக்கைக்கு முழுமையா ஆதரவு கொடுக்காங்கன்னு ஸ்டாலினோட அந்த அந்த பேச்ச மையமா வச்சு பேசுவதற்கு வந்து பாஜகவுக்கு ஒரு லகுவான ஒரு ஆயுதம் அங்க கிடைக்குது சோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு வகையில வந்து இருபத்தி நாலு எம்பிக்களை பெற்று அதான் இன்னைக்கு சொல்ல போனா கூட்டணி மூலமா முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஸ்டாலினோட அந்த வெற்றிய மக்கள் சக்தியில் நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய மோடி வந்து மதிக்கிறாரு ஸ்டாலின் வந்து 
நாம முழுமையா வந்து பாஜக கட்சியை நாம அரசியல் ரீதியாக எதிர்த்தாலும் கூட மோடியும் அமித்ஷா போன்றவர்களை வந்து ஓரளவு சில விஷயங்கள்ல இது கொரோனா இதோட நடவடிக்கை இருந்தாலும் சரி இந்தோ சைனா மேட்டர் இருந்தாலும் சரி நாம் ஆதரித்து போவது அரசியல் ரீதியாக நமக்கு நல்லது என்று சில விஷயங்கள் செய்யறாங்க அதன் விளைவுதான் அந்த இரண்டாயிரம் கோடி கான்ட்ராக்ட் வந்து ஸ்டாலினுக்கு கோரி கோரிக்கை வரவும் அது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்குது இது வந்து தேர்தல் கூட்டணியாக போகும் நான் சொல்லவே இல்லை அத்தகைய ஒரு நட்பு வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு நட்பு வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்குது என்பது உண்மை சரி நன்றி பயில்வான் ரங்கநாதன் இறுதி கருத்தா சுருக்கமா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க விலைவாசி எந்த விலைவாசி குறையுதுன்னு ரெண்டு பேரும் பேசின யாருமே சொல்லல அரசியல் இருந்து என்ன வரைக்கும் எல்லாமே விலை உயர்ந்துருக்கு அதாவது நான் வந்து சாமானியனா பேசுறேன் எனக்கு வந்து மோடியும் எதிரி கிடையாது எடப்பாடியும் எதிரி கிடையாது விலைவாசி ஏன்னா பெட்ரோல் என்பது உடம்புல ரத்தம் மாதிரி அதை இப்ப குறைச்சாங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபா குறைச்சாங்கன்னா நிச்சயமா விலைவாசி குறையும் அதை மட்டும் இல்லைன்னு சொல்றாங்களா சொல்றோம் சரி ஆக எல்லா விலைவாசியும் உயர்ந்திருப்பதன் காரணமாக அதுல மேல பிஜேபி கீழே ஏடி ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கட்டுப்பாடு வர்றது ஒண்ணு நிச்சயமா அந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து இந்த நிர்வாக மாற்றம் பாரதிய ஜனதாவுக்கு வேணா கொஞ்சம் கவர்ச்சி கூடுதலா கிடைக்குமே தவிர ஓட்டு ஒரு ஓட்டு கூட கூட கிடைக்கும் அது அவரா எடுத்துக்கிறாரு கனகசாவது இறுதி கருத்தா சுருக்கமா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதாவது இப்ப நண்பர் சொன்னாரு தயவு செஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்த விலைகள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் உணவுகள் நான் சொன்ன மாதிரி மருந்து போன்றவை இப்ப என்ன விலையின் ஒப்பிட்டு பார்த்து சொல்லலாம் எனக்கு நேரம் இல்லை இல்லாட்டி நான் விளக்கமா சொல்லிடுவேன் பெட்ரோல் விலை நிர்ணயம் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனுடைய அடிப்படையில தான் அது செஞ்சு வருது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில நாங்கள் நேர்மையான தேசிய தோடு போகக்கூடிய அனைவருக்கும் வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் இது டெல்லி கட்சி தான் டெல்லி கட்சியில் அகில இந்திய கட்சி இது தமிழ்நாடு அதுல தமிழ்நாடு நம்ம நாட்டில் ஒரு பாகம் இப்ப நான் வந்து திமுக தலைமை சென்னையில் இருக்குதுங்கிறதுனால திமுகவை சென்னை கட்சின்னு சொல்ல முடியுமா நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறேன்னு முதல்ல இந்த அடிப்படை விஷயம் இருக்குது ஆகவே இது ஒரு அகில இந்திய கட்சி நாடு பூராவும் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுகிறது அதுல தமிழ்நாட்டிலும் இப்பொழுது பெரிய அளவில் நாங்க முயற்சிகளை தொடங்கி கண்டிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் இருந்து பெரிய மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் வரப்போகிறது நாங்க நல்ல ஆட்சியை கொடுப்போம் நல்ல ஆட்சி நம்முடைய பாரத நாட்டினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களில் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஆட்சியாக இருக்கும் அதனால தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி வரும் அனைத்து மக்களும் பலன் பெறுவார்கள் இதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை சரி வரும் ஆனால் வராது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் தமிழக பாஜக அடியோடு மாற்றம் மலருமா தாமரை என்கிற தலைப்பை வாதித்தோம் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் பதிலளித்தார்கள் இத்துடன் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய